بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في دروس موضوع درسنا أيها الكرام القوة المعيقة مع تمييز قوة التأثير المتبادل للصف الأول ثانوي الفصل الدراسي الأول المادة فيزياء سنتعلم اليوم أيها الكرام أولا تعرف القوة العمودية ثانيا تميز بين القوة المعيقة والسرعة الحدية بداية عرفنا الوزن فيما سبق لأنه هو مقدار قوة جذب الأرض للجسم ويرمز له بالرمز اف جي لأنه قوة اف لأنه قوة و جي فيها جذب الأرض للجسم ويساوي ام في جي حيث عرفنا الام بأنها كتلة الجسم والجي هي مقدار الجاذبية الأرضية وتساوي تسعة فاصلة ثمانية متر لكل ثانية تربيع أيضا عرفنا الوزن الظاهري وهي قراءة الميزان عند وجود قوى أخرى تؤثر على الجسم واستطعنا أيضا التمييز بين قراءة الميزان عندما يكون في مصعد عندما يتحرك المصعد إلى أعلى وعندما ينزل إلى أسفل وعندما يكون ثابتا نأتي الآن إلى القوة المعيقة القوة المعيقة تعرف بأنها هي القوة فإذا هي القوة الممانعة التي يؤثر بها مانع خلال جسم يتحرك خلال إذا عندنا مانع أيا كان هذا المانع إناء داخل هذا الإناء مانع إذا القوة المعيقة هي قوة الممانعة التي يؤثر بها ماء على جسم يتحرك خلاله، إذا كان عندنا جسم هذا الجسم موضوع في ماء هذا الجسم يتعرض لقوة تسمى قوة قوة الممانعة تسمى قوة الممانعة يؤثر بها هذا الماء على هذا الجسم الذي يتحرك داخل الماء سواء إلى أعلى أو إلى أسفل أو يمينا أو يسار ما هي العوامل المؤثرة على القوة المعيقة؟ القوة المعيقة العوامل المؤثرة عليها ثلاث عوامل مهمة جدا أولا حركة الجسم والتناسب طردي بين حركة الجسم والقوة والقوة المعيقة. ثانيا خصائص الجسم شكله وحجمه. ثالثا خصائص الماء نزوجته ودرجة ودرجة حرارته. فقوة الممانعة التي يؤثر بها الماء سواء كان سائلا أو غاز هذا الماء في الجسم الذي يتحرك خلاله تؤثر عليه ثلاث عوامل. العامل الأول حركة الجسم والتناسب بينهما طردي ثانيا خصائص الجسم شكله وحجمه ثالثا خصائص الماء نزوجته ودرجة ودرجة حرارته إذا هذه العوامل المؤثرة على القوة المعيقة في معظم الحالات أيها الكرام يكون تأثير مقاومة الهواء غير واضح يكون تأثير مقاومة الهواء غير واضح، لماذا؟ لأن الهواء يؤثر في جميع الجوانب بقوة متوازنة، لأن الهواء يؤثر في جميع الجوانب، مثلا إذا هنا هذا الجسم وأثر عليه الهواء فإنه يؤثر عليه في جميع الجوانب وبقوة متوازنة، قوة متوازنة لذلك يكون تأثير مقاومة الهواء غير غير واضح. نأتي إلى السرعة الحدية. هي السرعة المنتظمة التي تصل إليها الكرة أو الجسم عندما تتساوى القوة المعيقة مع قوة الجاذبية الأرضية. هي السرعة المنتظمة التي 
يصل إليها الجسم عندما تتساوى القوة المعيقة مع قوة الجاذبية العرضية ولتوضيح هذا الكلام ركز معي في هذه النقطة في البداية عندما تكون سرعة الجسم صغيرة والقوة المعيقة صغيرة وتكون قوة الجاذبية إلى أسفل تكون قوة الجاذبية إلى أسفل أكبر قوة الجاذبية إلى أسفل فتكون قوة الجاذبية إلى أسفل أكبر من القوة المعيقة إلى أعلى فيتسارع الجسم إلى أسفل كلما زادت السرعة المتجهة للجسم زادت القوة المعيقة عند تساوي قوتين قوة الجاذبية والإعاقة تثبت سرعة الجسم ويتابع سقوطه بسرعة ثابتة هي السرعة الحدية إذا كيف يصل الجسم الساقط إلى السرعة الحدية في البداية تكون سرعة الجسم صغيرة والقوة المعيقة صغيرة فتكون قوة الجاذبية إلى أسفل هي الأكبر ويتسارع الجسم إلى أسفل كلما زادت سرعة المتجهة للجسم زادت القوة المعيقة حتى تتساوى القوة المعيقة مع قوة الجاذبية فتثبت سرعة الجسم ويتابع سقوطه بسرعة ثابتة تسمى السرعة الحدية تسمى السرعة الحدية العوامل المؤثرة على السرعة الحدية هي أولا مساحة سطح الجسم وثانيا القوة المعيقة للجسم مساحة سطح الجسم والقوة المعيقة المعيقة للجسم هي العوامل المؤثرة على السرعة الحدية ناتي إلى الموضوع الثاني في درسنا لهذا اليوم وهو قوة التأثير المتبادل قوة التأثير المتبادل هي عبارة عن قوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه قوتان متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه فهذه هي قوى التأثير المتبادل فالصاروخ هنا يدفع الأرض بقوة مساوية لنفس القوة التي تدفع بها الأرض الصاروخ صاروخ هنا يدفع الأرض بقوة مساوية للقوة التي تدفعها بها الأرض هذا معنى قوى التأثير المتبادل قوتين متساويتين في الاتجاه ومتعاكستين متساويتين في المقدار عفوا ومتعاكستين في الاتجاه عندما تدفع صديقك يؤثر فيك بقوه فيتحرك الى الامام وبذات الوقت تؤثر فيه انت بقوه وتؤدي الى تغيير حركته ايضا فالقوه دائما على شكل على شكل ازواج على شكل ازواج لو افترضنا مثلا أن هذا الشكل عندنا الجسم A والجسم B فهنا نلاحظ أن كل نظام A نظام و B نظام يؤثر على الآخر بتأثير مساوي له في المقدار ومتعاكس له في الاتجاه نلاحظ مثلا هنا في هذا الاتجاه هذه القوة هي تؤثر A B على A وهنا تأثير في هذا الاتجاه A على B بهذه الطريقة هذا يسمى بقوة التأثير المتبادل فعندما تؤثر في الجسم بقوة فإنه يؤثر فيك بنفس القوة ولكن باتجاه معاكس إلى قوتك، أنت تؤثر عليه بهذه القوة في هذا الاتجاه، ويؤثر عليك بهذا الاتجاه، هذه القوتين متساويتين ولكنها متعاكستين في في الاتجاه، متعاكستين في الاتجاه. النقطة المهمة جدا هنا أيها الكرام، أن قوتا الزوجي التأثير المتبادل هذه لا تسبب إحداهما الأخرى. ليس بسبب هذه حدثت هذه ولكن ولا يحدث اتزان بين القوتين لان القوتين تؤثران على جسمين مختلفين هذه القوه قوه رقم اثنين يؤثر على رقم واحد ورقم واحد يؤثر على رقم على رقم على رقم اثنين 
فهذا هو التاثير المتبادل قوتين متساويتين في المقدار متعاكستين في الاتجاه وتسمى احيانا هذه قوى الفعل ورد الفعل والتي لا تظهر احداهما بدون بدون الاخرى تميز قوى التاثير المتبادل أزواج التأثير المتبادل هما قوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه وهذه القوتين لا يحدث اتزان بينهما ولا تلغي إحداهما الأخرى بسبب أن القوتين تؤثران على جسمين مختلفين من خصائص قوة التأثير المتبادل أنه لا تظهر إحدى القوتين دون الأخرى ولا تلغي إحدى القوتين الأخرى، العبارة هنا صحيحة أم خاطئة؟ العبارة هنا أيها الكرام، العبارة صحيحة وهذه من أهم خصائص التأثير المتبادل أنه لا تظهر إحدى القوتين دون الأخرى ولا تلغي إحدى القوتين الأخرى. درسنا لهذا اليوم أيها الكرام، أول القوة المعيقة وتعريفها بأنها هي القوة الممانعة التي يؤثر بها ماء على جسم يتحرك خلاله ولها ثلاث عوامل يؤثر عليها عليها هي سرعة الجسم وخصائص الجسم مثل الكتلة والحجم وخصائص الماء مثل اللزوجة ودرجة الحرارة أيضا أخذنا السرعة الحجية وهي السرعة النهائية المنتظمة التي يصل إليها الجسم الساقط سقوطا فرا في ماء عندما تتساوى القوة المعيقة مع قوة الجاذبية ويؤثر عليها عاملين هما مساحة سطح الجسم والقوة المعيقة للجسم أيضا أخذنا أزواج التأثير المتبادل قوتين متساويتين في الاتجاه ولكنهما متساويتين في المقدار ولكنهما متعاكستين في الاتجاه لا تظهر إحدى القوتين دون الأخرى ولا تلغي إحدى القوتين الأخرى بسبب أنهما تؤثران على جسمين مختلفين هذا هو درسنا لهذا اليوم من الكرام مراجع درس النتيجه للفصل الاول الثانوي معجم الجزء المصور الفيزياء الادباء سلسله التبسيط سلسله الاستقلال زيد التعليميه للتواصل او المزيد من الدروس على موقع عين او حساب عين في تويتر او هاتف المكاني هذا والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد